गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है आज हम क्लास टेंथ के लिए पार्ट ट्वेंटी वन पढ़ेंगे ठीक है ये वीडियो सीरीज का इक्कीसवा पार्ट है और चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ बिस्नोई बट आउटसाइड द टेरिटोरी आल कंटिन्यूज एज बिफोर लेकिन जामू जी के आसपास जितना भी क्षेत्र था उसके आसपास वही हो रहा था जो पहले हो रहा था यानी जो ज़मीनें हैं वो रेगिस्तान में बदल रही थी वहाँ वनस्पति हट रही थी पेड़ पौधे कट रहे थे जानवर मारे जा रहे थे केवल जामू जी को मानने वाले लोग उनतीस नियमों का पालन कर रहे थे उनका गांव हरा भरा था बाकी आसपास जितने भी लोग थे उनका गाँव हरा भरा नहीं था द लैंड वॉज स्टिन बींग स्ट्रिप्ट ऑफ इट्स ग्रीन कवर अभी भी जमीन जो है वह ग्रीन कवर से वंचित था यानी आसपास जितने भी गांव थे वहाँ हरा कवर नहीं आया था स्ट्रिप्ड ठीक है एंड द डेजर्ट वाट स्प्रेडिंग रेगिस्तान का फैलाव हो रहा था यानी मारवाड़ में केवल जम्बू जी का ऐसा गांव था जहाँ पे जम्बू जी ने अपने गांव को पुनः हरा भरा कर दिया था अपने गुंतीस नियमों के द्वारा जिसको उनके फॉलोअर्स ने भी पालन किया था ठीक है द नाइन डिसेंट ऑफ जाम्बोजी कंटेम्प्रेरी राव जोधा जी नाव ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर अब बता रहे हैं कि नाइन डिसेंट ऑफ राव जम्बा जी जम्बा जी के जाने के बाद में नौ नौवे जो राजा हुए ठीक है समकालीन वो हुए राव जोधा जी उन्होंने अब जोधपुर पे शासन करना शुरू किया यानी नाम जाम्बा जी चले गए तो फिर जाम्बा जी के जाने के बाद जो नाइन डिसेंट पूर्ववर्ती राजाओं में से जो नम्बे राजा हुए ठीक है वो थे राव जोधा जी इन द सिक्स ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730 थर्टी दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ अब इन द सिक्स ईयर ऑफ हिज रेन यानी अपने शासन के सोलह साल में 1730 के अंदर महाराजा अभय सिंह ने निर्णय किया कि वह अपने लिए एक महल का निर्माण करेंगे ए ब्यूटीफुल प्लेस मेड ऑफ फेमस रेड स्टोन्स ऑफ जोधपुर ठीक है और एक सुंदर महल का निर्माण कराया गया ठीक है जो कि जोधपुर के फेमस लाल स्टोन के पत्थर का यूज करके बनाया गया या लाल पत्थर से बनाया गया दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा चुने की जरूरत थी लाइम स्टोन इज ऑफकोर्स क्वाइट अबेंडेंट इन दिस ट्रैक लेकिन चुना जो था उस क्षेत्र में बहुत कम था बट इट सॉरी फॉर दैट चुना जो था क्वाइट अबेंडेंट इन दिस ट्रैक अबेंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा था ठीक है बट इट हैड टू बी कर्ड लेकिन चूने को क्या करना था कर्ड करना था कर्ड का मतलब है उसको गर्म करना था चूना गर्म करके ही यूज किया जाता है ठीक है पट्टी में उसको गर्म किया जाता है द लाइम लिंस वुड नीड ए लॉट्स ऑफ फ्यूल और जो चूने की भट्टिया थी उनको बहुत ज़्यादा ईंधन की जरूरत थी ठीक है तो इन दोनों पैराग्राफ में यह कहा जा रहा है कि जाम्बा जी के जाने के बाद लगभग नौ जो नौवे राजा हुए यानी जाम्बा जी के काल के राजा नहीं उसके बाद के नौवे राजा जो राव जोधा जी हुए उन्होंने एक महल बनाने का निर्णय लिया और महल बनाने के लिए उन्हें बहुत अधिक कोयले की और बहुत अधिक चुने की जरूरत पड़ी चुना तो उनको मिल गया लाल पत्थर भी मिल गया लेकिन ईंधन की जरूरत पड़ी अब ईंधन कहाँ से मिलेगा लकड़ियों से तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट्स मच फ्यूल इन डेजर्ट तो रेगिस्तान में ज़्यादा ईंधन प्राप्त करना एक आसान काम नहीं था बट एज ए लक ऑफ वुड हैव इट लेकिन भाग्य की बात थी देर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिस्नो इन जस्ट सिक्सटीन माइल्स फ्रॉम जोधपुर तो लेकिन भाग्य की बात थी ये थी कि जोधपुर से सोलह किलोमीटर दूर ही बिश्नोयों का एक लंबा सेटलमेंट था ये बिश्नोया का एक लंबा गाँव था ठीक है दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बा जी स्पेसम नियरली टू एंड हाफ सेंचुरी एगो और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो जाम्बा जी के नियमों का पालन कर रहे थे लगभग ढाई सौ साल से ठीक है एंड हैड नर्स हंड्रेड ऑफ खेजरी ट्री नियर द विलेज और उन्होंने गांव के नज़दीक जो है सैकड़ों खेजड़ी ट्री को पाल रखा था मतलब खेजड़ी ट्री का पालन पोषण कर रहे थे क्योंकि जाम्बा जी ने बताया था 
कि उनके अनुयायों को खेजड़ी वृक्ष को काटना नहीं है जानवरों को शिकार नहीं करना है तो जामबा जी के जी अनुयायी जिन जिन क्षेत्रों में फैले हुए थे वो क्षेत्र हरे भरे थे वो रेगिस्तान में नहीं बदले थे ठीक है बाकी सारे क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गए थे मारवाड़ के देर वॉज एक्सीलेंट लाइम स्टोन टू नियर वन ऑफ दर विलेज खेजल लाइन और एक ऐसा ही गांव था खेजल लाइन खेजड़ाई जहाँ पे जामबा जी को मानने वाले लोग रहते थे खेजड़ी ट्री बॉस थे और उन जिसके जस्ट पास में चूने की चूना भी निकाला जाता था ठीक है और चूने की भट्टी बनाई जा सकती थी अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट लाइम नील्स बी स्टे स्टार्टेड नियर द खेजड़ाई टू बिगिन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द पैलेस तो राजोदा जी का जो दीवान था अभय सिंह उसने ऑर्डर दिया कि चुने की भटिया जो है खेजड़ई गांव के नज़दीक स्थापित कर दी जाए क्योंकि यहाँ चुना खूब निकलता है और अपने को पेड़ पौधे भी खूब मिल जाएंगे जिसे काट कर हम भटियों में कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं बट वैन द वर्कर गॉट रेडी टू कट द ट्री फॉर फ्यूल परंतु जब कारीगर जितने भी थे श्रमिक फ्यूल के लिए पेड़ को काटने लगे दे फाउंड दैट द विष्णु वुडन लेट दैम टच द ट्री उन्होंने पाया कि विष्णु ने पेड़ पौधों को हाथ लगाने से मना कर दिया द खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलॉन उन्होंने कहा कि उनके खेजड़ी ट्रीज को छोड़ दिया जाए टू कट दिस ग्रीन ट्री वॉज वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन विष्णु ने कहा कि पेड़ों को काटना खेजड़ी ट्री को काटना उनके धर्म का विरोध है वायोलेशन का मतलब उल्लंघन है द वर्कर रिटर्न टू जोधपुर तो वर्कर जो है जितने भी है वो जोधपुर वापस आ गए द दीवान वाज इनरेज दीवान को काफ़ी गुस्सा आया इनरेज का मतलब गुस्सा आना वाट इंसोलेंस इंसोलेंस का मतलब है दृष्टता ठीक है हर पर्सनैलिटी एक्म्पेन द वर्कर सॉरी फॉर दैट ही पर्सनली एक्म्पेन द वर्कर ऑन हॉर्स बैक टू खेजलाई ठीक है विलेज एंड ऑर्डर दैट द ट्री बी कट वो खुद जो है कामगारों के साथ में घोड़े की पीठ पे बैठ के खेजलाई गांव की तरफ निकल गया और अपने वर्कर को ऑर्डर दिया कि अब काटो कौन रोकता है तुम्हें द एक्सेस वर रेज एंड द वोल विलेज कैदर्ड कुल्हाड़ियाँ उठी पूरा गाँव एकत्रित हो गया द बैक दैट देयर रिलीजन बी नॉट दिस सेक्रेटेड उन्होंने प्रार्थना की उनके धर्म को अपवित्र नहीं किया जाए डिस सेक्रेटेड का मतलब अपवित्र करना दे प्लेडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर और जनरेशन उन्होंने प्रार्थना की कि वे पेड़ों को छोड़ दें क्योंकि इन पेड़ों को उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से पाला है नर्चर का मतलब पालना एंसेस्टर यानी पूर्वज बट द दीवान वाज डिटरमाइन द ट्री मस्ट बी कट टू द फ्यूल द लाइम नील्स लेकिन दीवान दृढ़ निश्चय था उसने कहा कि चुने की भट्टियों के लिए पेड़ों को काटना आवश्यक है ही ऑर्डर द वर्कर टू गो अड उसने कहा वर्कर को आप आगे बढ़िए बट द बिश्नोइस व डिटरमाइन टू लेकिन बिश्नोई भी जो थे वो भी दृढ़ संकल्पित थे एंड द मोस्ट डिटरमाइन अमोंग देम व द वेजिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा और परंतु उनमें सबसे ज़्यादा दृढ़ संकल्पित कोई था तो वो था मानो दुर्गा का अवतार इनकारनेशन का मतलब अवतार वेजिटेबल यानी बहादुर अमृता देवी अमृता देवी ने काफ़ी विरोध किया कि मैं पेड़ पौधों को नहीं काटने दूंगी द वाइफ ऑफ विष्णु राम खोद वो विष्णु राम खोद की पत्नी थी द ट्रीज विल नेवर बी कट अनलेस यू कट डाउन फर्स्ट उसने कहा कि पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते जब तक कि आप हमें काट देते हो यानी पहले आपको हमें काटना होगा फिर पेड़ पौधों को काटना होगा सी सैड एंड कॉलिंग हर थ्री डॉटर्स टू ज्वाइन हर उसने अपनी तीन बेटियों को भी वहां बुला दिया द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर डेट ऑल फॉर दैम कट डाउन विथ ट्री दीवान को गुस्सा आया उसने कहा इन चारों को पेड़ पौधों के साथ काट दिया जाए द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट इन टू दिसेज कुलाड़िया उठी और उस बहादुर औरत को टुकड़ों में काट दिया गया बट द बिश्नोई वर नॉट बी काउड लेकिन बिश्नोई कायर नहीं थे मोर एंड मोर दैम फॉरवर्ड टू ए ह्यूज द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद दैम कई लोग जो है वो आगे आए और सॉरी फॉर दैट ह्यूज नहीं हगे पेड़ पौधों को गले लगा लिया द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद दैम तो उनके साथ में पेड़ पौधों को भी काट दिया गया यानी कई बिश्नोइयों को वहाँ मौत के घाट उतार दिया गया द न्यूज ऑफ द मैस्कर स्प्रेड रैपिडली ये मैस्कर का मतलब नरसंहार इस नरसंहार की रिपोर्ट जो है तेजी से फैलने लगी एंड द थाउजेंड ऑफ बिश्नोई रस्ट फ्रॉम द 
84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters to lagbhag 84 gaon ke vishnuji jo hai wahan daud kar aaye apne bhai behnon ko bachane ke liye lekin kyunki ye narsahar tha beta ped podon ke sath vishnuji ko bhi kaat diya gaya tha theek hai to 84 gaon ke vishnuji wahan daud ke aaye apne bhai behnon ko bachane ke liye aldo 363 vishnuji sacrifice their lives to guard their sacred heritage परंतु तब तक लगभग तीन सौ तिरसठ बिश्नोइयों ने अपना बलिदान दे दिया उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए गार्ड यानी सुरक्षा देने के लिए सेक्रेड एंड पवित्र हेरिटेज यानी धरोधर धरोहर द महाराजास मैन हु नेवर इमेजिन दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइट एंड अब महाराजा के आदमी जो है डरने लगे कि ये क्या हो गया इतने आदमी मारे गए अब आगे आगे हमें राजा को जवाब देना होगा फ्राइट एंड यानी डरना दे रस बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग अभय सिंह वे सब जो है अभय सिंह को रिपोर्ट करने के लिए गए अभय सिंह साह क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज अभय सिंह ने कहा हम ताकत से तो औरंगजेब को भी हरा सकते हैं परंतु इस नैतिक साहस के सामने हमारी नहीं चलेगी यह नैतिक साहस है और ये धर्म धर्म युक्त है पेड़ पौधों को बचाना और पशुओं को बचाना तो हमारी बात इनके सामने नहीं चलेगी वे हमसे जीते हुए हैं यानी विष्णु जो है हमसे जीते हुए हैं ही पर्सनली रोड द खेजली टू मैन द मैटर वो वो खुद जो है घोड़े पे सवार हुए और खिजली की तरफ आगे बढ़े मामले को सुलझाने के ही एज योर द विपिंग उसने रोने वाले सभी विष्णुओं को आश्वासन दिया एगोनाइज मास ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोई क्योंकि लगभग हजारों बिश्नोई जो है अपने भाइयों के ऊपर रो रहे थे दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट देयर रिलीजन प्रिंसिपल महाराजा ने कहा आगे से वो उनके धर्म के सिद्धांतों का पालन करेगा ए कपर प्लेट इंस्क्राइब विथ इट्स प्रोमिस उन्होंने एक ताबे की प्लेट का निर्माण किया जिसमें उन्होंने लिखा इंस्क्राइब यानी लिखना वाज प्रजेंटेड टू बिश्नोई और लिखकर बिश्नोइयों को वो तांबे की प्लेट दी हैंड्स फॉर द इंस्क्रिप्शन और उन्होंने लेख में क्या लिखा नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट कि आगे से कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा नियर बिश्नोई विलेज कहीं पर भी बिश्नोई का गाँव होगा वहाँ हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हैंटेड इन दैर विसिनिटी और ना ही उनके क्षेत्र में किसी प्रकार से एनिमल को काटा जाएगा टू एंड हाफ सेंचुरी हैव पास सिंस दिस एपिसोड इस एपिसोड के बाद में लगभग ढाई सौ साल बीत गए बिश्नोई हैव नाव बिन गार्डिंग द ट्री बिश्नोई आज भी अपने पेड़ पौधों को सुरक्षा दे रहे हैं गिविंग सक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान राजस्थान के जंगली जानवरों को सक्कर का मतलब होता है हेल्प दे रहे हैं हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली फाइव सेंचुरी लगभग पाँच सौ सालों से हरियाणा और मध्य प्रदेश में जो है ये सुरक्षा दे रहे हैं एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिन रेवज लेकिन भारत में दूसरी कई जगह पे जो हरा भरा क्षेत्र था वो उसको आज भी कुचला जा रहा है रेवेज का मतलब कुचला जाना कंटिन्यू भी डेस्ट्रॉय उसको नष्ट किया जा रहा है एंड एवर एक्सलेटिंग पेस बहुत तेजी से मतलब विष्णु गांव के आसपास आज भी जो है रियली को खत्म किया जा रहा है द थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ऑफ ब्लैक ब्लैक एंड दैट वंस रोम इंडियन प्लान हैव ऑल वेनिश विदाउट एड्रेस लगभग हजारों काले हिरण जो भारतीय मैदानों में दौड़ते थे आज जो है वो नहीं है क्योंकि वनों का नाश किया जा रहा है जंगलों का नाश किया जा रहा है सारी जमीन जो है रेगिस्तान में बदल रही है बट नियर अ फ्यू विष्णुई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली प्रेसेस लेकिन आज भी विष्णुई गांवों में जो हरियाली है वो न केवल है प्रेसेस बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इनक्रीज वो आज भी बढ़ रही है अराउंड दर विलेज द ब्लैक बैक रोम एज फ्रीली एज द कालीदास टाइम्स नियर द आश्रम ऑफ सेज कानवा आज ही बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण उसी प्रकार से मंडरा थे रोम का मतलब मंडराना ठीक है जैसे कि कालिदास के समय में कर्ण ऋषि के आश्रम के आसपास कालिदास के समय में कर्ण ऋषि का आश्रम था ना वहाँ काले हिरण बहुत थे अकबर वाज सो अमेज टू सी दीज हर्ट्स ऑफ फ्यूलेस ब्लक प्लस न्यूर्स बिश्नोई टेम्पल्स दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग इज सीन फ्रॉम सत्युगा द इज ऑफ ट्रूथ इन द कलयुगा द करप प्रजेंट अकबर जो है खुद का भी आश्चर्यचकित हुआ कि उसने काले हिरणों के झुंड को देखा फियरलेस जो काफ़ी 
बिना डरे हुए थे हर यानी झुंड ठीक है जो बिश्नोई मंदिरों के आसपास घूम रहे थे और उसने विटनेस किया कि वास्तव में बिश्नोई गांव के आसपास तो ऐसा लगता है मानो मैं किसी सतयुग में आ गया हूँ द एज ऑफ ट्रूथ और ऐसा लगता है कि बिश्नोई और जो है वो सच्चाई में जी रहे इन द कलयुग इस कलयुग में ये सतयुग में जी रहे हैं द करप्ट प्रजेंट कलयुग को करप्ट कहा है भ्रष्टाचारी कहा है अकबर ने द साइट इज इवन मोर एस्ट्रोनाइजिंग फॉर अस टूडे और आज भी हमारे लिए ये साइट बहुत ही एस्ट्रोनाइजिंग आश्चर्य करने वाले दैट इट वॉज फॉर द एम्पर अकबर फॉर फर्स्ट सेंचुरी एंगो ठीक है अकबर ने जो चार सेंचुरी पहले देखा था वो आज हम देख सकते हैं विष्णु गांव के आसपास फॉर विष्णु यू कंटिन्यू टू होल्ड ऑर देयर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेसन ऑफ दिस डे क्योंकि विष्णु जो है आज भी जो है उस शानदार सनक को अपने गांव के आसपास बने हुए अब सेशन का मतलब सनक यानी आज भी वे जो है पेड़ पौधों को बचाते हैं और जानवरों को बचाते हैं एट द विलेज खिजली वेयर द विष्णु पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर खिजली गांव के आसपास जहां विष्णु ने अपना एक कठिन टेस्ट दिया था देर इज ऑन द एनशियंट खिजरी ट्री विश एक्सेप्ट दैट मैस्कर ठीक है परंतु उस नरसंहार के अंदर जहाँ तीन व्यक्ति मारे गए विष्णुओं के एक खेजड़ी ट्री बच गया था ठीक है उन विष्णुओं के बलिदान के कारण ठीक है तो टू इयर्स एगो द बिश्नो प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड द मेमोरीज ऑफ 363 सिक्सटी थ्री मार्टियर्स तो दो साल बाद में विष्णुओं ने क्या किया कि तीन पेड़ लगा दिए उन्होंने कहा कि थ्री सिक्सटी थ्री लोग मारे गए तो हम थ्री सिक्सटी थ्री पेड़ लगा देंगे ठीक है क्योंकि उन्होंने जो मारे गए लोग हैं उनको शहीद का मार्टियर्स का तो उनकी याद में पेड़ लगाए एंड दीज ट्रीज बिंग नर्चर्स विद लव एंड दे आर एंड ग्रोइंग फास्ट उन पेड़ों का उन्होंने पालन पोषण किया एवरी ईयर देर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पोर्ट फाइव डेज बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपा भादवे के महीने में जब पूरा चंद्रमा आसमान में होता है तो पाँच दिन पहले जो है एक धार्मिक मेला लगता है ये धार्मिक मेला लगता है विष्णु लोगों द्वारा लगाया जाता है पेड़ पौधों की पूजा करने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा के लिए इट इज़ एन ओकेशन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम ये एक ऐसा अवसर होता है जहाँ भारत का प्रत्येक व्यक्ति जाकर ये गवाह ही कर सकता है कि विष्णु लोग पेड़ पौधों से कितना अधिक प्रेम करते हैं कि वो उनकी याद में जो है मेला लगाते हैं वो पेड़ पौधों को जो बचाने के लिए जो व्यक्ति शहीद हो गए उनकी याद में ये मेला लगाते हैं नहीं शहीदों और पेड़ पौधों की याद में मेला लगाते हैं उनकी पूजा करते हैं ठीक है क्वेश्चन आंसर देख लो वाट वॉज द डिजास्टर मारवाड़ फेस वैन जाम्बा जी वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड जब जाम्बा जी पच्चीस साल के थे तो मारवाड़ ने कौन सा डिजास्टर फेस किया था बिल्कुल उन्होंने अकाल को फेस किया था अकाल में कौन कौन सी घटना है वो पार्ट में आई हुई है वो लिख लेना हाउ डिड जाम्बा जी टीचिंग अफेक्ट द विलेजर्स जाम्बा जी की टीचिंग ने विलेजर्स को कैसे प्रभावित किया कि उन्होंने बताया कि भाई पेड़ पौधों को नहीं काटना है हरियाली रखनी है जानवरों को बचाना है ताकि भविष्य में और बारिश हो सके अकाल ना पड़े ठीक है वाट डिड विष्णु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर विष्णु ने अपना बलिदान किसके लिए दिया पेड़ पौधों के लिए हाउ डिड विष्णु सेव्स द ट्री पेड़ पौधा विष्णु ने पेड़ों को कैसे बचाया जाम्बा जी की गुनतीस नियमों का पालन करके जाम्बा जी ने जो ट्वेंटी नाइन प्रिंसिपल्स दिए थे उनका पालन करके वाई वर अभय सिंह मैन फ्लाइट एन अभय सिंह के आदमी घबराए क्यों क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मरने के लिए आ रहे थे ठीक है पेड़ पौधों को बचाने के लिए और मरने के लिए ठीक है इसलिए वो घबरा गए वाट मेड अभय सिंह विजिट खेजली अभय सिंह खेजली क्यों गया क्योंकि वह पेड़ों को काटना चाहता था फ्यूल के लिए इसलिए वो खेजली गया वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस टेल आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए हरियाली को बनाए रखना चाहिए जानवरों को नहीं मारना चाहिए वाट इम्प्रेशन डू यू गैट फ्रॉम द एक्शन ऑफ दीवान वाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन फ्लैस ऑफ दीवान कि अगर आप दीवान के स्थान पे होते तो आप क्या करते बिल्कुल हम दीवान के स्थान पे होते तो पेड़ों को नहीं काटते उन विष्णु धर्म के लोगों के सम्मान करते उनके धर्म का सम्मान करते ठीक है हाउ डी डबे सिंह कंसोल्ड इन लाज विष्णु 
अभय सिंह ने बिस्नोयों के लंबे जो समूह था उनको सांत्वना कैसे दी उनको कहा कि भाई हम आपके आगे से आपके धर्म का पालन करेंगे हमसे जो गलती हो गई है वो आगे गलती हम नहीं करेंगे ठीक है आगे से हम पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे जानवरों को नहीं मारेंगे वाट मैसेज वाज इंस्क्राइब ऑन द कॉपर प्लेट वही पेड़ पौधों को बचाना जानवरों को नहीं मारना ठीक है विष्णु धर्म के गुणतीस नियमों का पालन करना ठीक है जहाँ विष्णु गाँव है वहाँ हर प्रकार से उनको पेड़ पौधों को गार्ड करना ठीक है